అందుకనే సాధ్యమైనంత మేరకు కొంత అది విలువలనే పెద్ద పదం అంటే కూడా కొంచెం అందరూ ఆమోదయోగ్యంగా చూడాలి అట్లా అలాంటి సన్నివేశాలు ఉండాలని కోరుకునేవాడిని అలాంటి నాకు ఈ వకీల్ సాబ్ సినిమా ముఖ్యంగా మా స్త్రీ శక్తికి నేను పూజించే ఆది శక్తికి గౌరవంగా నాకు మా అక్కలకి మా చెల్లెళ్ళకి మా ఆడపడుచులకి ఇక్కడ వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి టీవీల్లో వీక్షిస్తున్న ఆడపడుచులందరికీ తల్లులందరికీ ఆడబిడ్డలందరికీ ఇది మా వంతు యజ్ఞంలో మీకు ఇచ్చే గౌరవంలో భాగంగా నేను మేము కూడా మేము సైతం ఒక చిన్న ఉడతాభక్తిగా మీరు చేస్తున్న మీరు నిలబడుతున్న మీరు చేస్తున్న త్యాగాలకి ఇది మా వంతు ఇది ఒక కృషిగా మేము దీన్ని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇది వకీల్ సాబ్ సినిమా ముఖ్యంగా ఒక ఈ సినిమా కథ అందరికీ తెలిసిందే ఈ మధ్యన దిశ మర్డర్ కేసు కూడా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల గాంధీ గారు చెప్పినప్పటి ఆడపిల్ల అర్ధరాత్రి ఒంటరికి వెళ్తే నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అని అది వస్తో లేదో నాకు తెలియదు కానీ పట్టపగలు కూడా ఒక ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళి ఇంటికి క్షేమంగా రావాలని కోరుకునేవాడు మన తెలంగాణలో ఏం చెప్తాం సరే భద్రం పెడ్డా అంట భద్రం గిల్రా అంట అంటే సెక్యూరిటీ నేను ఎప్పుడు సమాజంలో లా అండ్ డాటర్ చాలా బలంగా ఉండాలని కోరుకునేవాడిని ఎన్నోసార్లు నేను షూటింగ్లో మన్నార్లో కానీ కేరళలో కానీ మిగతా ప్రాంతాల్లో ఇంతమంది మేము ఇంతమంది ఆడబిడ్డలను తీసుకొని మేము షూటింగ్లు చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్స్లో ఉండ కానీ వెళ్తుంటే చాలామంది మా చుట్టుపక్కల ఉండే ఈ లేడీ ఆర్టిస్ట్ని మా బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్స్ని ఏడిపిస్తూ ఉంటే నాకు కడుపు మణిపోయేది రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రంలో దేశం కానీ దేశంలో కూడా ఒకసారి ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఒకసారి నేను కర్ర పట్టుకుని బయటికి వెళ్ళేవాడిని ఎందుకంటే నేను ఆడబిడ్డలు రక్షించుకోలేని నేను సినిమా హీరోగా దేనికి ప్రయోజనం అనుకున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆడబిడ్డల మాన ప్రాణ సంరక్షణ చాలా ముఖ్యం ఈ దేశం బతకాలంటే భారత్ మాతాకి జై అంటే సరిపోద్దు మన మాతల్ని మన చెల్లెల్ని మనం కాపాడుకోలేని సమాజం మనకు ఉన్నప్పుడే మన భారత్ మాతాకి జయ్యి అనగలం తప్ప సభల్లో భారత్ మాతాకి జయ్యి అని చెప్పి రోడ్డు మీద ఆడబిడ్డ వెళ్తా ఉంటే ఏలేస్తే మన దానికి ప్రయోజనం ఏంటి సో ఎంతో కొంత మనదైన వంతు కృషి చేయాలి మనకే అక్కలు ఉన్నారు మనకే చెల్లి ఉన్నారు మనకే ఆడపడుచులు ఉన్నారు స్త్రీ లేనిదే సృష్టి లేదు అలాంటి స్త్రీకి గౌరవం ఇవ్వకపోతే ఎట్లా